ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈൻഡിംഗ് അബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ് ദർ ആർ സെവറൽ വേസ് ടു ഫൈൻഡ് അബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ് ധാരാളം വഴികൾ എൻ്റെ പാസ്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം വൺ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് റീഡിംഗ് ബുക്സ് ദാറ്റ് വർ റിട്ടേൺ ലോങ് ഈഗോ അപ്പൊ ധാരാളം വഴികളുള്ളതിൽ ഒരു വഴി എന്താണ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആർ റിട്ടേൺ ബൈ ഹാൻഡ് കൈ വെച്ച് എഴുതുന്ന ഇതേപോലുള്ള ലിപികളൊക്കെയാണ് എന്ത് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ വേർഡ് മാനു മീനിങ് എന്താണ് ഹാൻഡ് എന്നാണ് മീനിങ് ദർ യൂഷ്വലി റിട്ടേൺ ഓൺ പാം ലീഫ് ഓർ സ്പെഷ്യലി പ്രിപ്പയർഡ് ബാർക്ക് ഓഫ് ട്രീ നോൺ എസ് ബ്രിഡ്ജ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ തൊലി അതാണ് ബാർക്ക് അതിനാണ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രോൺ ഇൻ ഹിമാലയ ഹിമാലയയിലുള്ളൊരു ട്രീയുടെ തൊലി ആ ഒരു ട്രീനെയാണ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് മെനി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വർ ഈറ്റ് അവേ ബൈ ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് സം വർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബട്ട് മെനി എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ നിന്നൊക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും പാസ്റ്റ് എന്താന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹെഡ് സർവൈവ്ഡ് ആൻഡ് ഓഫൻ പ്രിസേർവ്ഡ് ഇൻ ടെമ്പിൾസ് എവിടെയാണ് അത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെമ്പിൾസിലും മൊണാസ്ട്രീസിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദീസ് ബുക്സ് ഡെൽത്ത് വിത്ത് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട്സ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സബ്ജെക്ട്സും അതിൽ ഡീൽ ചെയ്യും റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ് ലീവ്സ് ഓഫ് കിങ് മെഡിസിൻ സയൻസ് ഇവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബിസൈഡ് ദർ വെർ എപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഈ പോയിംസ് പ്ലേസ് മെനി വെർ റിട്ടേൺ ഇൻ സാൻസ്ക്രീൻ ആൻഡ് അനദർ ഇൻ പ്രകൃതി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ബൈ ദ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സാൻസ്ക്രിതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തമിഴിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രകൃതം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ബൈ ദ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത ഭാഷയാണ് പ്രകൃതം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കാര്യം പറയുന്നത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദർ റിട്ടേൺ റിലേറ്റീവ്ലി ഓൺ ഹാർഡ് സർഫസ് സച്ച് എ സ്റ്റോൺ ഓർ മെറ്റൽ സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ പോലുള്ള ഹാർഡ് സർഫസിൽ എഴുതുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സം കിങ് ഗോഡ് ദർ ഓർഡേഴ്സ് ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് so the people could see them and obey them there are other kings of inscription as well where men and women recorded what they did appo avare jeevitha kalathil endakka cheedu nammal ipo sadhana diary edana pole thana pandu kalangal avare endil edu ee stones lokke kottu okay adhe pole thana endana kirajavinte orders okke ezhuthittu vaikkan theedilana ഈ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസിൽ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഒരു ഓൾഡ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇനി ദർ വെർ മെനി അതർ തിങ്സ് ദാറ്റ് വെർ മെയ്ഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ പാസ്റ്റ് ദോസ് ഹു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ പാസ്റ്റ് ആർ നോൺ എസ് വാട്ട് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആ ഓക്കെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് എന്നാണ് അവർ വിളിക്കുന്നത് ദേ സ്റ്റഡി ദ റിമൈനിങ് ബിൽഡിംഗ് പാർട്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ബ്രിക്ക് പെയിൻറ്റിങ്സ് ക്ലപ്ചേഴ്സ് ഇതിനൊക്കെ പറ്റി ഒരു പഠിക്കും ദ ഓൾസോ എക്സ്പ്ലോർ ആൻഡ് എക്സാവ എക്സ്കാവേറ്റ് ടു ഫൈൻ ടൂൾസ് വെപ്പൻസ് പോട്ട്സ് പാൻസ് ഓർണമെൻസ് ആൻഡ് കോയിൻസ് ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കുഴിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും സം ഓഫ് ദീസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് മേ ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ബോൺ ബേക്കറ്റ് ക്ലേ ഓർ മെറ്റൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് വെർ മെയ്ഡ് ഓൺ ഹാർഡ് ആർ ഇംപ്രസീവ് സർപ്പസ് യൂഷ്വലി സെർവ് ഔട്ട് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അപ്പം മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകാൻ കാരണം മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് മെയിൻലി ബാർക്കിലൊക്കെ എഴുതണമുണ്ട് ഇതുപോലെ വെള്ള ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ കടിച്ച് കഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റോൺ പോലുള്ള ഹാർഡ് സർഫസിൽ എഴുതുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണ് എക്സ്കാ എക്സ്കാവേറ്റുകൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ഓരോ സംഭവങ്ങളാണ് പോട്ട് കോയിൻസ് അതൊക്കെ ഓക്കെ ആർക്കിയോളജിസ് ഓൾസോ ലുക്ക് ഫോർ ബോൺസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ബേർഡ്സ് ഫിഷസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദ ഈറ്റ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ബോൺസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബോൺസ
നിലനിൽക്കും ഓക്കെ സീഡ്സ് സീഡ്സ് ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പീസസ് ഓഫ് ഫുഡ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടും അതൊക്കെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ പല ടെസ്റ്റിലൂടെയും ഒക്കെ അവർ അത് കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് അത് സ്കോളേഴ്സ് ഹു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ പാസ്റ്റ് അവർ പഠിക്കുന്ന ആൾ ഹു സ്റ്റഡി ദ പാസ്റ്റ് ദ വേർഡ് സോൾസ് റെഫർ ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ഫൗണ്ട് ഫ്രം മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ആർക്കിയോളജി ഓക്കെ അപ്പം ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ആർക്കിയോളജി പല സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എവിടെ നിന്നാണോ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് അതൊരു സോഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഏതാണ് നമ്മൾ ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗൂഗിൾ അപ്പോൾ അതാണ് സോഴ്സ് അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ഏതിനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സോ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസോ അതേപോലെ തന്നെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സോ വഴിയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ സോഴ്സ് ഏതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്സും മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സും ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസും ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ വൺ സോൾസ് ആർ ഫൗണ്ട് ലേണിംഗ് അബൌട്ട് ദ പാസ് ബിക്കം ആൻഡ് അഡ്വെഞ്ചർ ആക്ച്വലി അതൊരു അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കരിയറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് റീകൺസ്ട്രക്ട് ഇറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് സോ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ആൻഡ് ആർക്കിയോളജീസ് ആർ ലൈക്ക് ഡിറ്റക്റ്റീവ്സ് ബിക്കോസ് ക്ലൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ബാക്കി കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തൊന്നും കിട്ടിയ ഓരോരോ വസ്തുക്കളാവും ചിലപ്പോൾ പോട്ട്സ് ആവാം കോയിൻസ് ആവാം അതിനെയൊക്കെ പറ്റി അവർ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവിനെ പോലെ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വൺ പാസ്റ്റ് ഓർ മെനി ഓക്കെ യു ഹാവ് യൂസ് ദ വേർഡ് പാസ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രൂറൽ ഓർ ടു ഡ്രോ ദ അറ്റൻഷൻ ദറ്റ് ദ പാസ്റ്റ് വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ഹേർഡേഴ്സ് ഫാമേഴ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് കിങ് ആൻഡ് ക്യൂൻ ഹേർഡേഴ്സും ഫാമേഴ്സും ജീവിച്ച പോലെ തന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് കിങ്ങും ക്യൂനും ജീവിച്ചത് അതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റ് പേഴ്സൺസും മെർച്ചൻസും ഒക്കെ ജീവിച്ചത് എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലാണോ അല്ല അത് ഈവൻ ടുഡേ ആണെങ്കിൽ പോലും പലർക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസും ഡിഫറെൻറ്റ് കൾസ് കസ്റ്റംസും ഉണ്ട് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിയർ ലൈഫ് ഓക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടുഡേ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ലിവിങ് ഇൻ ആൻഡമൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഗെറ്റ് ദെയർ ഓൺ ഫുഡ് ബൈ ഫിഷിങ് ഹണ്ടിങ് ആൻഡ് കളക്ടിങ് ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ആൻഡമാനിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷിങ്ങും ഹണ്ടിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരവരുടെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷെ ഒരു സിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെങ്ങനെയാണ് സിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾ ഫിഷിങ്ങും ഹണ്ടിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണോ അല്ല ദേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ ഫുഡ് സപ്ലൈസ് ഇവർ ബാക്കിയുള്ള ഫുഡ് സപ്ലൈസ് അതിൽ നിന്നാണ് അവർ ഫുഡ് കണ്ടെത്തുന്നത് ആൻഡ് മാനുള്ളവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഫിഷ് ചെയ്തും ഹണ്ട് ചെയ്തും ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തും ഫുഡ് കഴിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ സിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്ക് പോയിട്ട് ഹണ്ട് ചെയ്ത് ഫിഷ് ചെയ്ത് ഫിഷിങ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓൺ ദ സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഫുഡ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എല്ലാ കാലത്തും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് പാസ്റ്റിലായാലും പ്രസൻറ്റ് കാലഘട്ടത്തിലായാലും ഡിഫറൻസ് എല്ലാവിടത്തും ഉണ്ട് ഓക്കെ ബിസൈഡ്സ് ദർ ഇസ് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് വി നോ എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ അബൌട്ട് ദ കിങ്സ് ആൻഡ് ദ ബാറ്റേഴ്സ് ദ ഫോർട്ട് ബിക്കോസ് ദ കെപ് Records of their victories generally, ordinary people such as hunters, folk, fish folks, gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did. Okay, ordinary people such as hunters, fish, 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 fishing people, or then gatherers, farmers, they didn't keep records of what they did. They didn't keep records of what they did. They didn't keep records of what they did. കിങ്സ് കിങ്സിൻ്റെ ജീവിതം അവർ ജയിച്ച ബാറ്റിൽസ് അതിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഹേർഡേഴ്സിൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി വാട്ട് ഡസ് ഡ
അപ്പൊ ഈ സീറോ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് ആക്ച്വലി കൗണ്ട് ചെയ്തത് ബി സി ഓൾ ദ ഡേറ്റ്സ് ബിഫോർ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഈ പ്രസന്റ് ഈ ബാക്കിലോട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ബി സി ബിഫോർ ക്രിസ്ത് ക്രിസ്തിന് മുന്നേ ഓക്കെ ഇൻ ദ ബുക്ക് വി വിൽ റെഫേഴ്സ് ഡേറ്റ് ഗോയിങ് ബാക്ക് ഫ്രം ദ പ്രസന്റ് യൂസിങ് ടു തൗസൻഡ് എസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടായിരം ബി സി മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ മുതൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോയിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണുള്ളൂ ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്നും എവിടെ മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നും അല്ല നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനേ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ഡേറ്റ്സ് എന്താണ് ബി സി ബി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിഫോർ ക്രിസ്ത് ഓക്കെ ബിഫോർ ക്രിസ്ത് അതാണ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ബി സി ബിഫോർ ക്രിഫ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എ ഡി എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആനോ ഡോമിനി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇയർ ഓഫ് ലോൺ സോ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഏതാണ് എ ഡി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഏതിലാണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്കെയിലാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് ആക്ച്വലി എ ഡി ആണ് ആനോ ഡോമിനിയൻ ആണ് ഇത് ബി സി ആണ് ഇത് എ ഡി ഇത് ബി സി സി ഇസ് യൂഷ്വൽ യൂഷ് യൂസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ ഡി എ ഡിക്ക് പകരം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സി സി മീൻസ് കോമൺ എറ ഓക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി സി ഇ എന്നും നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കും ബി സി ഇ ബിഫോർ കോമൺ എറ എന്നും വിളിക്കും ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ടേം ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ എറ യൂഷ്വലി ദ ടേം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ എറ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആർ യൂസിങ് ദിസ് ഈ ഒരു കലണ്ടർ ബേസിസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് എപ്പോഴും ഓക്കെ ക്രിസ്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബി പി എന്നും പറയും ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി പി ബിഫോർ പ്രസന്റ് എന്നും നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോണിൽ എഴുതിയ ഒരു ഇതാണ് ഇതിൽ ഓൾ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കണ്ടെയിൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സും ലാംഗ്വേജും ഉണ്ട് ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് വെർ യൂസ്ഡ് ആസ് വെൽ ആസ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ലാംഗ്വേജും സ്ക്രിപ്റ്റ്സും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു റീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം അതാണ് ഡെസിഫെർമെൻറ്റ് ഡെസിഫെർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടെ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും അല്ലാണ്ട് കാണിച്ച ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് എന്ത് എഴുതി വെച്ചാണെന്ന് ഇല്ല അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അതൊന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡെസിഫെർമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഡെസിഫെർമെൻറ്റ് കം ഫ്രം ഈജിപ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഇൻ നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക റൊസേറ്റ റൊസേറ്റ ഈസ് ആക്ച്വലി എ ടൗൺ ഇൻ ദ നോർത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ് ദർ ആർ ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റോൺ വാസ് ഫൗണ്ട് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ദ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ടു ഫോംസ് ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ്സ് സ്കോളേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു റീഡ് ദ ഗ്രീക്ക് ഫിഗേഡ് ഔട്ട് ദ നെയിംസ് ഓഫ് കിങ്സ് ആൻഡ് ക്വീൻസ് വർ എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ദ ലിറ്റിൽ ഫ്രെയിം കോൾഡ് കാർട്ടച്ച് Then they they place the 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 Greek and and Egyptian sign side by side and identify the sound for each of the Egyptian letters too. You can see the lion, L, the bird, A. Once they knew the letters, they could read the inscription well. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഓരോന്നിനും വെച്ചിട്ട് ഓരോ ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അവർ വായിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്